Hello students, welcome to one plus one channel. Next number video la seven standard chapter five statistics la exercise five point two full la paaka poro. Oru seven sum sirka dilna me na mande video la paathar na page number hundred and four la erku. Pona video la number five point one exercise variko paathar ko video muspan naunga khandi pa playlist la pay paaranga class seven chapter five statistics term three abdingra playlist la erku. Video kulo porthuk munadi number channel la subscribe panna daunga subscribe pani vachkonga. Kuda ve bell la ikona select pani ko. அப்போ தான் இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோஸ்லாம் உங்களால் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் நம்மளுடைய இன்னொரு சேனல் சங்கீதா சம்மேளன் விளாக்ஸ் தொடர்ந்து அதுக்கும் உங்களுடைய சப்போர்ட்டை கொடுங்க வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த எக்ஸசைஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல்லாக மோடு பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம எல்லா எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோலேயே கொடுத்துட்டோம் இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் சம் ஃபைன் த மோட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டேட்டா ஓகே அதாவது நம்ம மோடு கண்டுபிடிக்கணும் கொடுத்துருக்குற டேட்டாவுக்கு வந்து மோட் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே உங்கள் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அசெண்டிங் அண்ட் டிசெண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மோட் கொடுத்துருக்காங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் நீங்கள் டைரெக்டாக மோடு எழுதிடலாம் மோடு அப்படின்னா என்னதுன்னா எந்த நம்பர் வந்து நிறைய டைம்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகிருக்கோ அதுதான் அந்த சம்மோட மோடு ஓகே மோடுக்கு வந்து அசெண்டிங் டிசெண்டிங் ஆர்டர் எழுதணும் அப்படின்னு கம்பல்சரி கிடையாது மீடியனுக்கு மட்டும்தான் கண்டிப்பாக எழுதணும் ஸோ நம்ம டைரெக்டாகவே ஆன்சர் எழுதிடலாமே ஸோ வாட் இஸ் மோட் ஆஃப் திஸ் சம் டைரெக்டாக ஆன்சர் எழுதலாம் மோடு இஸ் ஈக்குவல் இங்கே பாருங்கள் எந்த நம்பர் வந்து அதிகமாக ரிப்பீட் ஆகிருக்கு இப்போ பாருங்கள் டூ வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஏன் அசனிங் ஆர்டரில் எழுத சொல்கிறாங்கன்னா மிஸ்டேக் வராமல் இருக்கிறதுக்காக தான் அசனிங் ஆர்டர் எழுத சொல்கிறாங்க இருந்தாலும் நான் ஒரு சம் அந்த மாதிரி போட்டு கொடு போட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் அசனிங் ஆர்டர் எப்படி எழுதணும்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு சின்ன நம்பர் வந்து டூ ஸோ ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் டைம்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் டைம்ஸ் எழுதின நம்பர் இந்த மாதிரி அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் எழுதிட்டீங்க அப்படின்ட்டு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு சின்ன நம்பர் வந்து த்ரீ த்ரீ வந்து என்ன இருக்குது ஒன் ஒரே ஒரு த்ரீ தான் இருக்குது ஸோ எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபோர் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ டைம்ஸ் ஃபோர் இருக்குது ஸோ ஒன் டூ த்ரீ டைம்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு சின்ன நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஸோ ஒன் இருக்குது டூ இருக்குது டூ டைம்ஸ் வந்து ஃபைவ் வந்திருக்கு சாரி டூ டைம்ஸ் வந்து ஃபைவ் வந்திருக்கு நெக்ஸ்ட்டு சின்ன நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஸோ ஒன் டூ டைம்ஸ் வந்து சிக்ஸ் வந்திருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு செவன் செவன் வந்து டூ டைம்ஸ் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் செவன் வந்து டூ டைம்ஸ் இருக்குது இடம் இல்லை ஸோ நான் இங்கே எழுதுகிறேன் செவன் வந்து டூ டைம்ஸ் வந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து எயிட் வந்து ஒன் டைம் வந்திருக்கு நெக்ஸ்ட்டு பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது டென் மட்டும்தான் அது வந்து ஒன் டைம் வந்திருக்கு ஓகே நீங்கள் எழுதிட்டு இந்த மாதிரி செக் பண்ணிக்கோங்க ஒன்று எல்லா நம்பரும் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்ட்டு இல்லைன்னா கவுண்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்ட்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் நம்பர்ஸ் நம்ம எழுதியிருக்கோம் இங்கே இங்கே செவன்டீன் நம்பர்ஸ் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்ட்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் ஓகே இந்த மாதிரி க்ராஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ மட்டும்தான் மிஸ்டேக் வராது ஏன்னா அசனிங்கோட எழுதும்போது சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சில நம்பர்ஸ் மிக்ஸ் மிஸ் பண்ணிடுவீங்க அதனால் இந்த மாதிரி க்ராஸ் செக் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லது ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எந்த நம்பர் வந்து ரிப்பீட் ஆகிருக்கு நிறைய தடவை டூ அக்கர்ஸ் ஃபைவ் டைம்ஸ் என்னது டூ அக்கர்ஸ் ஃபைவ் டைம்ஸ் கரெக்டாக அப்போது மோடு இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது மோடு இஸ் ஈக்குவல் டு டூ மோடு இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் வராது மோடு வந்து டூ தான் வரும் ஃபைவ் வரக்கூடாது எந்த நம்பர் வந்து நிறைய டைம்ஸ் வருதோ அந்த நம்பர் தான் வந்து மோடு ஸோ அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் தான் மோடு பொறுத்த வரைக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம செகண்ட் சம் பார்த்துடலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து டூ அக்கர்ஸ் மோர் டைம்ஸ்னு கூட எழுதிக்கலாம் மோர் டைம்ஸ் எழுதிக்கலாமா ஓகே டூ அக்கர்ஸ் மோர் டைம்ஸ் அதனால் மோடு இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஏன்னா நீங்கள் ஃபைவ் டைம்ஸ் எழுதுனீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் மிஸ் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவீங்க ஃபைவ் எழுதணுமா டூ எழுதணுமானு அதனால் ஓகே நெக்ஸ்ட் செகண்ட் சம் த நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் ஸ்கோர்ட் பை ஏ கபடி டீம் இன் டுவெண்ட்டி மேட்சஸ் ஆர் இந்த மாதிரி நம்பர் ஆஃப் ஸ்கோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைன் த மோட் ஆஃப் த கோல்ஸ் சேம் அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து அசரிங் ஆர்டர் எழுதிட்டு நெக்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக கூட கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி உங்களுடைய இஷ்டமோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இது வந்து ட்வெண்ட்டி அப்சர்வேஷனுங்கும் போது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா டேப்லெ
டூ டைம்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் சின்ன நம்பர் நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி இருக்கான்னு பாருங்கள் தேர்ட்டியும் இருக்குது ஒன் டைம் இருக்குது ஒன் டைம் இருக்குது தேர்ட்டி நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் தேர்ட்டி ஒன் இருக்கானு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அவ்வளோதான் ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்து தேர்ட்டி ஒன் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்து தேர்ட்டி ஒன் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்ட்டி டூ இருக்கான்னு பாருங்கள் தேர்ட்டி டூ ஒன் டைம் இருக்குது தேர்ட்டி டூ ஒன் டைம் இருக்குது ஸோ அதை எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்ட்டி த்ரீ இருக்கான்னு பாருங்கள் தேர்ட்டி த்ரீ வந்து இங்கே இருக்குது ஒன் இந்த மாதிரி அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் சேஃபாக இருப்பீங்க தேர்ட்டி த்ரீ வந்து ஒன் டைம் தான் இருக்குது ஸோ அதை எழுதிக்கலாம் தேர்ட்டி த்ரீ நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் இருக்கான்னு பாருங்கள் தேர்ட்டி ஃபோர் இங்கே இருக்குது ஒன் டைம் டூ டைம் அவ்வளோதான் டூ டைம் வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒன் டைம் இருக்குது ஒன் டூ டைம் இருக்குது தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டைம் ஒன் டைம் தான் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட்டி செவன் இருக்கான்னு பாருங்கள் தேர்ட்டி செவன் இல்லை நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட்டி எயிட் வந்து ரெண்டு டைம் இருக்குது அவ்வளோதான் நம்ம எல்லா நம்பரும் எழுதிட்டோம் எல்லா நம்பரும் அண்டர்லைனும் பண்ணிட்டோம் நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க டுவெண்ட்டி நம்பர்ஸ் இங்கேயும் இருக்கா இங்கேயும் இருக்கான்னு ஒன்று ரெண்டு த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஓகே டுவெண்ட்டி நம்பர்ஸ் இருக்குது ஓகே இப்போ பாருங்கள் மோடு எது வந்து ஹையஸ்ட்டு ந நிறைய டைம்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகிருக்கு இது ஒன் டைம் இது டூ டைம் இது டூ டைம் இது ஒன் டைம் இது வந்து ஃபைவ் டைம்ஸ் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து நிறைய டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு தேர்ட்டி ஒன் அப்போ நம்ம என்ன எழுதிடலாம் தேர்ட்டி ஒன் அக்கர்ஸ் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் டைம் அப்போ மோடு இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஒன் இல்லைனா தேர்ட்டி ஒன் அக்கர்ஸ் மோர் டைம் அதனால் மோடு இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஒன் ஸோ உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த சம்மு ஸோ இந்த அசனிங் ஆர்டரில் எழுதினாலும் ஈஸியாக இருக்கு இல்லையா கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இல்லை ஏன்னா கண்டினியூஸாக நம்பர் வந்தால் மட்டும்தான் எத்தனை டைம் எது அதிகமாக ரிப்பீட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு தெரியுது ஓகே ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த சம்மு செகண்ட் சம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம தேர்ட் சம்க்கு போயிடலாம் த ஏஜஸ் இன் இயர்ஸ் ஆஃப் லெவன் கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ் ஆர் கிவன் பிலோ அதாவது ஏஜஸ் கொடுத்துருக்காங்க லெவன் கிரிக்கெட் பிளேயரோட வயசு கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் அந்த மாதிரி ஃபைன் த மோட் ஆஃப் தேர் ஏஜஸ் ஸோ மோட் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதே மாதிரி நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து அசனிங் ஆர்டரில் எழுதிக்கிறேன் ஸோ எது வந்து சின்ன நம்பர் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் சின்ன நம்பர் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது ஸோ ஒன் டூ த்ரீ நெக்ஸ்ட் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இருக்கா பாருங்கள் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வந்து ஒன் டைம் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் இருக்கான்னு பாருங்கள் டுவெண்ட்டி செவன் இல்லை நெக்ஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி எயிட்டும் இல்லை நெக்ஸ்ட் வேறு எதாவது சின்ன நம்பர் டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி ஃபோர் எதுவுமே இல்லை தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இருக்குது தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்து ஒன் டூ த்ரீ டைம்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ டைம்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்ட்டி செவன் இல்லை தேர்ட்டி எயிட் இருக்குது பாருங்கள் ஒன் டைம் டூ டைம்ஸ் இருக்குது தேர்ட்டி எயிட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து தேர்ட்டி நைன் வந்து ஒன் ஒன் டைம் இருக்குது இங்கே எழுதுகிற கீழே தேர்ட்டி நைன் ஒன் டைம் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபார்ட்டி வந்து ஒன் டைம் இருக்குது ஸோ எல்லா நம்பரும் அண்டர்லைன் பண்ணிவிட்டேன் அதே மாதிரி கவுண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க லெவன் நம்பர்ஸ் இருக்கணும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் இப்போ எது வந்து மோர் டைம்ஸ் பாருங்கள் மோடு வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் மோடு இஸ் ஈக்குவல் டூ எதுன்னு பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து த்ரீ டைம்ஸ் இருக்குது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வந்து ஒன் டைம் இருக்குது தேர்ட்டி சிக்ஸும் த்ரீ டைம்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் இது டூ டைம் இதெல்லாம் ஒன் ஒன் டைம் அப்போ ரெண்டுமே மோடு மோடு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரெண்டுமே வந்து த்ரீ த்ரீ டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ரெண்டுத்துமே நம்ம மோடாக எழுதணும் இது வந்து பை மோடல் ஓகே ஸோ ரெண்டுமே மோடாக எழுத மறந்துடாதீங்க ஓகே ஸோ மோடு இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு இந்த த்ரீ சம்ஸும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஃபோர்த்து சம் பார்த்துடலாம் ஃபைவ் த மோட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டேட்டா ஸோ இதுவும் மோடு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இது கொஞ்சம் நிறைய நம்பர்ஸே இருக்குல்ல ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி
அவ்வளோதான் ஸோ டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் எயிட்டீன் அண்ட் நைன்டீன் ஸோ இது மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம வந்து ஒரு டேப்லெட் கால மாதிரி போட்டுக்கலாம் நீங்கள் அழகாக வந்து ஸ்கேல் வச்சு தான் போடணும் இது டேலி மார்க்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா ஏன் இந்த மாதிரி போடுறோம்னா கவுண்டபிள் வந்து மிஸ்டேக் வராமல் இருக்கிறதுக்காக தான் டேலி மார்க்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து உங்கள் இஷ்டம்தான் இல்லை எனக்கு அசனிங்கோட எழுதுறதே வந்து ஈஸியாக தான் இருக்குன்னா நோ ப்ராப்ளம் அதை நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் நம்ம டேலி மார்க் போடும் ஞாபகம் இருக்கா டுவெல் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் அப்போ டுவெலில் ஒரு லைன் நெக்ஸ்ட் நம்பர் ஃபோர்டீன் அப்போ ஃபோர்டீனில் ஒரு நைன் நெக்ஸ்ட் நம்பர் டுவெல் அப்போ டுவெலில் ஒரு லைன் நெக்ஸ்ட் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் அப்போ சிக்ஸ்டீனில் ஒரு நைன் நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஃபிஃப்டீனில் ஒரு லைன் ஸோ இந்த இந்த கை இங்கே நான் வச்சுக்கிறேன் இந்த பாருங்கள் இந்த நம்பர்ஸ் தான் நான் அப்படியே சொல்கிறேன் ஓகே அதை தான் நீங்கள் போட போகிறேன் ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் போட்டிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து தேர்ட்டீன் ஸோ தேர்ட்டீன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோர்டீன் நெக்ஸ்ட் வந்து எயிட்டீன் புரியுதா உங்களுக்கு டேலி மார்க் போட நெக்ஸ்ட் வந்து நைன்டீன் நெக்ஸ்ட் வந்து டுவெல் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோர்டீன் நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் அகெயின் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீனில் ரெண்டு அகெயின் ஃபிஃப்டீன் நெக்ஸ்ட் வந்து செவன்டீன் நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்ட்டீன் நம்பர் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து சிக்ஸ்டீன் இருக்குது அப்போ அது ஃபோர் முடிஞ்சு அப்போ லை லைன் போட்டுக்கணும் அகெயின் சிக்ஸ்டீன் இருக்குது அப்புறம் வந்து ரெண்டு ஃபிஃப்டீன் இருக்குது ஸோ ஒரு ஃபிஃப்டீன் கிப்டி இன்னொரு ஃபிஃப்டீன் கிப்டி நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்ட்டீன் இருக்குது ஸோ தேர்ட்டீன் நெக்ஸ்ட்டு அகெயின் ஃபிஃப்டீன் வந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து செவன்டீன் நெக்ஸ்ட்டு அகெயின் ஃபிஃப்டீன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோர்டீன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபிஃப்டீன் நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்ட்டீன் நெக்ஸ்ட்டு அகெயின் ஃபிஃப்டீனுங்க போது இப்படி நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்டீன் ஸோ முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம ஃப்ரீக்குவன்சி தான் கவுண்ட் பண்ணி எழுதுவோம் ஞாபகம் இருக்கா த்ரீ இதில் ஃபோர் இருக்குது இதில் ஃபைவ் இருக்குது இதில் டென் இருக்குது இதில் சிக்ஸ் இருக்குது இதில் டூ இதில் ஒன் இதில் ஒன் ஞாபகம் இருக்கா இப்போ நம்ம டோட்டல் ஸோ டோட்டல் கண்டுபிடிக்கணும் அவசியம் இல்லை டோட்டல் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு அப்போ தான் தெரியும் இத்தனை நம்பர்ஸ் வந்து நம்ம கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்ட்டு எத்தனை இருக்குன்னு பாருங்கள் த்ரீ செவன் செவன் ப்ளஸ் ஃபைவ் வந்து டுவெல் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி டூ நம்பர்ஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்து க்ராஸ் செக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஸோ தேர்ட்டி டூ நம்பர்ஸ் தான் நம்ம கவுண்ட் பண்ணும்போது வந்துச்சு கரெக்டாக ஒன் டூ த்ரீன்னு கவுண்ட் பண்ணும்போது தேர்ட்டி டூ நம்பர்ஸ் அப்போ நம்ம எல்லா நம்பரையும் கரெக்டாக தான் எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி க்ராஸ் செக் பண்ணுறதுக்காக தான் இது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எது வந்து நிறைய டைம்ஸ் வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் டென் டைம்ஸ் வந்திருக்கு ஃபிஃப்டீன் தான் வந்து டென் டைம்ஸ் வந்திருக்கு அப்போ நம்ம மோடு என்ன எழுதிடலாம் ஃபிஃப்டீன் அக்கர்ஸ் மோர் டைம் அப்போ மோடு இஸ் ஈக்குவல் டு எனது ஃபிஃப்டீன் புரியுதா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியுது டென் டைம்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் தான் வந்திருக்கு அப்போ மோடு வந்து ஃபிஃப்டீன் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஓகே இல்லை நான் அசனிங் ஆர்டர் மெத்தட்லேயே போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னா நோ ப்ராப்ளம் போட்டுக்கோங்க ஸோ இந்த சம் நோட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஃபோர்த்து சம் நெக்ஸ்ட்டு சம் போயிடலாமா ஓகே வாங்க நெக்ஸ்ட் சம் போயிடலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஷின்ஸ் ஒரு த்ரீ சம்ஸ் இருக்குது அதே இந்த வீடியோவில் பார்த்துடலாம் த கலர்ஸ் யூஸ்டு பை த சிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார் ட்ராயிங் இஸ் ப்ளூ ஆரஞ்ச் எல்லோ ஒயிட் க்ரீன் அண்ட் ப்ளூ தென் த மோட் இஸ் பாருங்கள் நம்பர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் மோடு கண்டுபிடிக்க முடியும்னு இல்லை இந்த மாதிரி சம்ஸ்க்கு கூட நம்ம மோடு கண்டுபிடிக்கலாம் அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா த கலர்ஸ் யூஸ்டு பை த சிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு சிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ட்ராயிங்க்கு வந்து இந்த கலர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ப்ளூ ஆரஞ்ச் எல்லோ ஒயிட் க்ரீன் அண்ட் ப்ளூ என் தென் த மோடு எந்த கலர் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ அதுதான் மோடு அப்போ பார்த்தாலே தெரியுது ப்ளூ வந்து ரெண்டு தடவை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எல்லோ மீதெல்லாம் ஒரு ஒரு தடவை அப்போ ப்ளூ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் மோடு இஸ் த ப்ளூ ஓகே நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்த் செம் ஃபைன் த மோட் ஆஃப் த டேட்டா ஸோ இதோடய மோடு எந்த நம்பர் வந்து அதிகமான டைம் வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் த்ரீ சிக்ஸ் நைன் டுவெல் ஃபிஃப்டீன் எல்லாமே அசனிங் ஆர்டரில் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எதுவும் எல்லாமே வந்து ஒன் ஒன் டைம் தான் வந்திருக்கு ஸோ அப்படின்னா வந்து ஒன்று நம்ம ஆன்சர் எழுதிட முடியாது என்ன ஆன்சர்னால் நோ மோடு ஏன்னா வந்து ஒன்றுக்கு மேற்பட்டு வந்து ரிப்பீட் ஆகிருக்கணும் அப்போ தான் அது மோடு இருக்குதுன்னு அர்த்தம்
ஸோ அவ்வளோதான் இந்த எக்ஸசைஸ் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு லைக் பண்ணிவிடுங்க நம்ம உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம ரெண்டு சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களால் நான் அடுத்தடுத்த போடுற வீடியோலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் பார்க்கலாம் அண்டில் தென் பை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்